హే గాయస్ నమస్తే అందరికీ హౌ ఆర్ యూ ఆల్ సో వి స్టార్టెడ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఎగో అండ్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ అబౌట్ టు టచ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ వీ గాట్ సో మెనీ కమెంట్స్ లైక్స్ అండ్ వీఆర్ లర్నింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ టు గ్రో అప్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ సో ఐ వాజ్ బీయింగ్ ఆస్ట్ ఫ్రమ్ మై వైఫ్ అబౌట్ ఏ వీడియో so not only na wife nunche gaadu but also from my friends you know my friends families relatives some of the members who are into mechanical engineering especially because i am a mechanical engineer so i graduated in 2013 as a mechanical engineer then after i was an entrepreneur and uh, later i finished my masters in uh, mechanical engineering in london so i would like to share my experience uh, because in the recent times i have seen so many students who are coming uh, to do their masters in computer science especially so i would like to uh, you know share a small video i think this is very helpful for uh, the recent graduates who are uh, about to come or uh, who already came to united states not only to the states but also to the different countries who want to settle their career in their own profession so so chaala mandi em chestunnaru ante మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఐటీ కెరియర్లకి వస్తున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారు అని అంటే దే ఆర్ కమింగ్ టు దిస్ ఫీల్డ్ టు ఎన్ సో సో మచ్ మనీ సో మెకానికల్ ఇంజనీర్కి బేసికలీ చాలా తక్కువ శాలరీ ఉంటుంది అండ్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ శాలరీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆ పర్సెప్షన్తో మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కానీ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఐ మీన్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బై లర్నింగ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ పైథాన్ జావా ఇవి నేర్చుకొని వస్తున్నారు సో ఇది ఏం జరుగుతుంది అని అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనకు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ వీసాస్ అనేది ఇష్యూ చేశారు అండ్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఆల్మోస్ట్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ థౌజండ్ వీసాస్ ఇష్యూ చేశారు సో ఈ జస్ట్ ఈ జస్ట్ యూ నో ఈ జస్ట్ క్యాల్కులేట్ ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ వీసాస్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ వీసాస్లో ఉన్న ఎఫ్ స్టూడెంట్ ఐ మీన్ ఎఫ్ వీసా దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ వీసాలో ఉన్న వాళ్ళే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఈ డిఫరెంట్ కోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి సిఎస్ఈలో జాయిన్ కావడం మాస్టర్స్ కోసము సో వీళ్ళే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే ఈ వీడియోలో ఈ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అనేది వై యూఆర్ కమింగ్ టు దిస్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ జస్ట్ ఆస్ క్వశ్చన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఎందుకని అంటే మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్లో ఇంజనీరింగ్ చేసి యూ ఆల్ నో వాట్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అంటే మీకు కంపెనీస్ గురించి తెలుసు ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్లో లేదంటే ప్రొఫెసర్స్ దగ్గర నుంచి మీరు హెల్ప్ తీసుకుంటారు యూ జాయిన్ ఇన్ టు క్యాడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి వేరే కన్సల్టెన్సీస్లో జాయిన్ అవుతారు బట్ లేటర్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే యువర్ రియలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ రాంగ్ దట్ ఈ దీంట్లో జాయిన్ అయితే బాగుండు నేను జావా కోర్స్ నేర్చుకుంటే బాగుండు నా ఫ్రెండ్కి జాబ్ వచ్చింది లేదంటే నా రిలేటివ్లో ఇంకొక క్యాండిడేట్కి జా ఒక 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 క్యాండిడేట్కి ఐటీలో జాబ్ వచ్చింది అతను ఫార్టీ థౌజండ్ సంపాదిస్తున్నాడు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సంపాదిస్తున్నాడు సో ఈ పర్సెప్షన్ అనేది కంప్లీట్లీ రాంగ్ గైస్ నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే అప్కమింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఉండి గ్రాడ్యుయేట్స్ జాబ్ కోసం వెతుకున్న వాళ్ళ గురించి నేను ఈ వీడియో అనే ఐ మీన్ నా కంటెంట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం బికాజ్ యాజ్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్ నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఐ వాజ్ పాస్డ్ అవుట్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ so later on i was an entrepreneur and uh, i've been to london to finish my masters in my same field i mean mechanical not only me even my friends kuda they are into uh, mechanical field they did not uh, change their uh, you know stream so they were into uh, different uh, top companies in the world like rolls royce siemens you know capgemini and also you know caterpillar and uh, different uh, companies lo vallu government lo sector lo vachesi mana india lo ongc which is oil and natural gas corporation and also they are into different uh, mechanical roles lo they are earning good amount end of the day endante recent graduates gaani previous oka 2 3 years back graduates gaani మనం అందరము ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే వీ నీడ్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ కెరియర్ మంచి శాలరీతో సెటిల్ కావాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఎందుకు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వచ్చి మళ్ళీ మనం ఎందుకు కష్టాలు పడాలని చెప్పేసి నేను అంటున్నా ఇదంతా వీడియో దేనికోసం అని అంటే ఎవరైతే మాస్టర్స్ కోసము మెకానికల్ నుంచి సిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లకి యుఎస్కి వస్తున్నారో నాట్ ఓన్లీ టు యుఎస్ 
బట్ ఆల్సో టు డిఫరెంట్ అబ్రాడ్ కంట్రీస్ లైక్ కెనడా కానివ్వండి యు నో ఇవ్ వీ టేక్ యూకే వెర్ ఈస్ అ గుడ్ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ మళ్ళ తర్వాత వీ టేక్ ఆస్ట్రేలియా వెరీ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఎస్పెషల్లీ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లీట్లీ యాజ్ వీ నో దీస్ ఆర్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లీట్లీ యు నో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎట్లా డెవలప్ అయినాయి బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఐ మీన్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి సో మనం ఏం చేస్తున్నామనంటే వీ థింక్ దట్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ హియర్ అంటే ఐటీ వాళ్ళు హండ్రెడ్ కే శాలరీ డ్రా చేస్తారు ఐ మీన్ వన్ ఫిఫ్టీ కే శాలరీ డ్రా చేస్తారు యుఎస్లో సో పోగానే మనం మాస్టర్స్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ కే టూ హండ్రెడ్ కే మధ్యలో శాలరీ డ్రా చేయొచ్చు అని అనుకుంటాం బట్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ గురించి నేను చెప్తున్నా ఈవెన్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో కెన్ స్టార్ట్ దర్ కెరియర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ విచ్ ఈస్ ద బేస్ పే ఐ మీన్ నేను ఇంకొకటి ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ అబౌట్ ద యునో ద పే స్కేల్ ఫర్ ఎ మెకానికల్ ఆర్ సివిల్ ఇంజనీర్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఐ సజెస్ట్ టు ద న్యూ గ్రాడ్యుయేట్స్ సో యు బెటర్ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇండియా సో వెంటనే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే మాస్టర్స్కి రాకుండా యు గెయిన్ ఒక కపుల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓవర్ దేర్ అంటే ఇండియాలో ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేయండి లేదు అని అంటే మీకు అంతగా అబ్రాడ్ రావాలి అని అంటే యునో యు చూస్ దుబాయ్ యునో టు వర్క్ యునో నైంటీ డేస్ వీసా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి డిఫరెంట్ జాబ్స్ చూస్ చేసుకోండి దుబాయ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈజ్ మీరు కోర్స్ నేర్చుకుంటారు ఏదో ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోర్స్ నేర్చుకోకుండా లైక్ జావా షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ మీరు ఏదైతే బీటెక్ చదివేటప్పుడు ఏదైతే క్యాడ్ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటారో అది మీరు ఇన్డెప్త్గా మీరు ఇంకా నేర్చుకొని నాట్ ఓన్లీ క్యాడ్ కోర్సెస్ వాట్ ఎవర్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ మెకానికల్ సో ఆ డెజిగ్నేషన్స్ అనేది మీకు లెటర్ చెప్తాను నేను సో ఈ క్యాడ్ కోర్సెస్ కానీ డిఫరెంట్ మెకానికల్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఐ మీన్ ఫర్ అవర్ అటెస్టేషన్స్ అవి నేర్చుకున్న తర్వాత యూ డూ యునో యు డూ యువర్ బెస్ట్ అంటే జాబ్ తెచ్చుకోండి ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ కమ్ టు ద స్టేట్స్ ఆర్ దెన్ యూ గో టు మాస్టర్స్ టు ఎనీ అదర్ అబ్రాడ్ కంట్రీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పట్టుకొని మీరు మాస్టర్స్ చేసిన తర్వాత చాలా మంచి పే వస్తుంది గాయస్ ఇక్కడ బేసిక్ పే యుఎస్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్స్కి వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో ఇది నాట్ ఓన్లీ నేనేదో ఐఎమ్ నాట్ త్రోయింగ్ మై వర్డ్స్ బట్ నేను ఎట్లా చెప్తున్నా అంటే ఆన్ ద పేపర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లింక్డ్ ఇన్ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఇండీడ్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యునో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిప్ రిక్రూటర్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఆన్ ద ఆన్లైన్ నాట్ ఓన్లీ దీస్ ఏజెన్సీస్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద గూగుల్ మీరు చెక్ చేసుకోండి ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఎంతైతే శాలరీ ఉంటుందో మెకానికల్ సివిల్ ఇంజనీర్స్కి కూడా అంతే పే స్కేల్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో మీకు ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మనం ఇక్కడికి వస్తే ఏందని అంటే అదే సబ్జెక్టు మీద ఇఫ్ వీ కీప్ ఆన్ లర్నింగ్ అప్పుడు ఇంకా మనకి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇంకా ఎక్కువ పే స్కేల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో సో ఇవన్నీ మనము పక్కన పెట్టేసి యూనో నేను ఐటీలోకి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ జస్ట్ మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ని పక్కన పెట్టేసి ఐటీ కోర్సెస్ నేర్చుకొని దిమాగ్ ఖరాబ్ చేసుకుంటే మాత్రము దెర్ ఈస్ నో యూజ్ గైస్ సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయండి మంచిగా ఇండియాలోనే ఇంటర్న్షిప్ చేయండి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకోండి తర్వాత దెన్ యూ కమ్ టు ద అబ్రాడ్ అబ్రాడ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఏదో మరి నువ్వెందుకు పోయిన బ్రో అని అంటే నేను మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే నేను అబ్రాడ్కి వచ్చిన అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ మా ఫ్రెండ్స్ ఏ ఉన్నారు దే డిడ్ నాట్ లీవ్ దిస్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ ఐ మీన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టు వెరీ టాప్ కంపెనీస్ సో ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ సేయింగ్ దాట్ ఏదో మీరు దీంట్లోనే ఉండండి అని కాదు ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించి వాళ్ళు ఉంటుంది బట్ నేను చాలా చూసిన చాలా చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే పక్కన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను విన్నది ఏంటని అంటే మెకానికల్ నుంచి ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు మాస్టర్స్ చేస్తారు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాస్టర్స్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏంటని అంటే జనరలీ యూజువలీ పీపుల్ విల్ జాయిన్ విత్ సమ్ కన్సల్టెన్సీస్ టు టు గెట్ సపోర్ట్ ఇన్ ద జాబ్ మార్కెట్ అంటే జాబ్ జాయిన్ కావాలి
ఆ కన్సల్టెన్సీ అతను ఏదో ఒక షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ నేర్పిస్తాడు సేమ్ లైక్ మళ్ళీ ఇదే మళ్ళీ అతను ఆ కన్సల్టెన్సీ ఇతని ప్రొఫైల్ అనేది ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది జాబ్ మార్కెట్లోకి వదిలేస్తాడు అతని పేరుతోని అప్పుడు ఏమైపోతుంది యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ యాక్చువల్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దాట్ ఫీల్డ్ అప్పుడు ఏమైతుంది వెన్ యు ఆర్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఐ మీన్ వెన్ యు ఆర్ రెడీ టు వర్క్ నీకు అప్పుడు జాబ్ వచ్చి నువ్వు వెన్ యూ రెడీ టు వర్క్ నీకు అతను డెస్క్ టాప్ ఇస్తే మాత్రము దెన్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ బికాస్ యు ఆర్ ఫ్రెషర్ టు యువర్ సెల్ఫ్ యు నో ఇనీషియలీ బట్ ద కంపెనీ థింగ్స్ దాట్ యూ ఆర్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు అప్పుడు ఏమైపోతుంది యు ఆర్ కంప్లీట్లీ యూనో డైరెక్ట్ నీకు పింక్ స్లిప్ ఇచ్చేసి పంపించేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే యూ బెటర్ స్టే ఇన్ ద మెకానికల్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నువ్వు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటేనే యూ క్యాన్ లర్న్ క్యాడ్ కోర్సెస్ లైక్ ఆటో క్యాడ్ సాలిడ్ వర్క్స్ యూనిగ్రాఫిక్స్ క్యాటియా ఇవే కాకుండా ఇంజనీరింగ్లో కూడా మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ప్రైమవేరా అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది యూనో దీస్ ఆర్ ఆల్ లై గాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రైమవేరా అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బట్ ఆల్సో మెకానికల్ ఇండస్ట్రీస్కి కూడా మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అని అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ నీకు మేనేజ్మెంట్ సైడ్ పోవాలని అంటే మాత్రం దెన్ యూ గో ఇన్ టు దట్ ఫీల్డ్ సో ఇన్ని కోర్సెస్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఐటీలోకి వెళ్తే సో ఇది మనకి కొంచెం ఒక లెంతి ప్రాసెస్ మనం సెటిల్ కావడానికి బేసికల్లీ సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ యూనో ఆటోమేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ యూనో ద ఆటోమొబైల్ డిజైన్ ఇంజనీర్ కానీ మెకానికల్ డిజైన్ ఇంజనీర్ కానీ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ క్వాలిటీ అనలిస్ట్ కానీ యూనో రోబోటిక్స్ కానీ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ అవుట్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్లీజ్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు డూ సమ్ ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ యూ గెట్ సమ్ జాబ్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఏ స్టార్ట్అప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కంపెనీ అప్పుడు దెన్ యూ కమ్ టు ద మాస్టర్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ దెన్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రూట్ఫుల్ పే స్కేల్ ట్రస్ట్ మీ గైస్ సో ఐఎమ్ గోన్ డూ నెక్స్ట్ వీడియో ఇన్ వెరీ డీటెయిల్ ఆఫ్ దిస్ మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్పెషల్లీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్ జై హింద్